，你决定了。老陈啊，你疯了吗？你都四十多岁了，要带着这套残臂去跟世界格斗天王泰克斯拼命吗？我没得选，你这是送命！你还以为自己是十八年前那个叱咤全能的麒麟神拳陈兵甲吗？我只是年龄大，又不是废物。你，你给我逞强有什么用啊，老陈？你别忘了。你把自己的一根肾都移植给你女儿了，还有这条右臂曾经被掰断过呀，阿罗，如果打针封闭，我还能出几拳？最多一拳，而且杀伤力不及你巅峰时期的七成，那就够了。站住！你疯了吗？你这样去会被打死的。可我不去，我会被憋死的。你你知道吗？那个老外泰克斯，他在擂台上。打死了我的老婆，什么？输赢，打死我了！你兵力的丈夫千兵甲，差差一分了，根本不配死在我手上。喂，你别跟我提，那个是我们黑钱的闹钟，是我们的黑钱。你太小看你的丈夫，你什么意思？<笑>知道吗？当年那五百万美金，他一分都没拿。他是因为你和你的女儿，他输了珊珊，节哀顺变呐！你的母亲，我的叔兄妹妹，是我辈的楷模。今后这震动我的重担就多多在你身上了。你放心，以后有什么需要帮忙的，尽管开口。你成熟受我，义不容辞。珊珊，请进。我仅代表武盟，向你母亲致以最崇高的敬意。金国不让虚伪，大夏儿女无惧无畏。此人是谁？前来吊唁，还戴个口罩，这也太不尊重输赢了吧？认不出来呀，看样子不像是武王的人。珊珊，这个你认识吗？叔，您是我妈的什么人啊？以前没见过您。我算是你妈的一个老朋友。哎，对了。这个镯子是他遗落到我那里的，一直也没有找机会还给他。今天把它交给你。你到底是谁？这镯子我妈跟我说过，这是姥姥留给我妈的嫁妆，怎么会遗落在你这儿？你先把它收好，等有机会了，我当面给你解释。是你，陈兵甲，是他。十八年前，收了外国人五百万美金，故意出教鬼才叛斗，我算你个化成灰，让人认识你。你这个垃圾，你怎么敢来赵淑英宗师的葬礼呢？我呸！陈兵甲，你是我们大夏武盟的耻辱。苍天真是瞎了眼，今天应该装在这里的，我看应该是你才对。你有什么资格出现在这里？你还是滚回去。过你的缩头乌龟吧！赵树英是我爱人，是他爱人，真假的？若我陈兵甲不来，你们谁有能力，谁有胆量站在世界综合格斗的擂台上挑战十八冠王泰克斯？哈哈哈哈哈！听你的话的意思是，说我们这些人都是乌合之众喽？那你算什么？你有本事，你早干什么去了？就在昨天，山山刚刚发出千万的宣战令，寻找自己亲生父亲。为淑英妹妹报仇，你早不来晚不来，这球你天明家蹦出来了，大天不惭，冒充山人父亲，你敢说你不是为了震动物馆价值上亿的产业来吗？
，陈兵甲呀，陈兵甲，我是万万没有想到，你不但当了那个没骨头的叛徒，现在你又来吃珊珊母女的肉，喝干他们的血啊！珊珊，我是你爸爸，你妈妈都没有跟你提起过吗？当然提起过，我妈她经常提起你的名字，她说陈兵甲。是这天底下最自私、最苟且、最肮脏的人。苏英，看来一直你都没有原谅我呀！够了，陈兵甲，别装了。今天在我妈的灵堂之上，你冒充我的父亲，这种行为已经恶心到我和我妈了。珊珊，你真不认我这个爸爸了吗？整整十八年了，我也为当初的事情付出了代价。别再恶心我了。我是从出生起就没有见过我父亲，但我的母亲告诉我，我的父亲是全天下最硬的男人，他绝不可能像一个叛徒一样卑微到给洋人低头下跪。你以后撒泼尿造造你自己的德行，弄得大家谁不知道？赵淑英，师承他的胆人，才一手建立起镇东武馆这样庞然大物，全天下只有珊珊的父亲那样的军事强者，才能真正打败泰克斯。我承认陈明家你曾经辉煌，但那只是曾经。你的右臂现在断了，浑身上下都散发着酒味，根本都没有练武之人的精气神了。现在的就上世界擂台打赛，只怕会被打得满地求饶吧。说的不错，陈明甲，就凭你，有什么资格冒充山庄的父亲？诸位，这是我们的家事，还轮不到你们指手画脚。至于我陈明甲，今天行与不行？你们尽管放马过来！哈哈哈哈哈！我好久没活动筋骨了，那今天老子就他妈第一个放马过来，请，请。太慢了，行意白求明，定将跟他还费什么话呀？打他！啊！动！啊！啊！这什么？老言挂印。他对邢逸泉的理解啊，已经到了如此恐怖的地步。嗯，何止是邢逸泉，就连我八极拳的核心要剂定心招也被他练得出神入化，登峰造极了。谁还想试试？在我妈的灵堂之上，大动拳脚，羞辱大夏武盟的同道，你觉得自己很威风是不？是者为干，你懂吗？爸爸没有要侮辱任何人，我只是想证明给你看，爸爸是有能力。给你妈妈报仇的！闭嘴！当年我的父亲所创新的麒麟通背拳无人可破，你不是想证明自己吗？那就打赢我。三三，好，乘胜追击，打死这个走狗！珊珊，用你通背拳的套技打他的右臂。还耍你，珊珊，你听我解释，我真的是你爸爸呀！还有干什么？啊！我去！啊啊！珊珊，废了他，给我们出来！他如你们母女，让我们大夏武盟蒙羞十八年，这样的祸害不能留啊！珊珊，别心完。对敌人仁慈，那是对自己残酷啊！打死他！打死他！打死他！陈兵甲，听到了吧？大家都要你死！你本可像一个过街老鼠一样苟且的活着，你千不该万不该在这个时候出现，挑战我们所有人的底线。呀！住手！赵春山，你干什么？你放了吗？老陈。陈兵甲
是你的亲生父亲，就算当年有再多的错，但是他把自己的肾都一直给你了，你怎么对他能下了心手啊？李叔，你骗我的对吗？你不是说当初给我捐献器官的人已经离世了吗？怎么会是他？陈明甲，你别见人了，你是二二军李熊猫血吧？你好好想想，在这个世界上，除了你的亲生父亲，还有谁能救得了你？如果当年我不那么说的话，以你妈妈的脾气，他会同意一只手术吗？别说，你呀、啊。别以为我对你放心不下，我李洛乃至堂堂征红医馆第二十一代传人。哎，我还没那么贱。我过来，我想给树影上柱香啊！我该跟夏夏说这些。我再不说，你命都没了。当时是陈明，真是演的你出脑气。谁不知道你李洛曾经是陈明甲的御用医生？你的话又有几分可信呢？没错。你上嘴唇一碰下嘴唇，你说什么是什么？红、啊、口白牙，你倒是拿出证据来，否则你让珊珊如何幸福呀？好，睁大你们的狗眼，给我好好看看。哼，恕我直言。把陈斌甲的德行在这摆着了，十八年前都能为了五百万美元连国都卖了。如今谁又能证明你这刀疤不是早就跟着李洛算计着震动我国的产业而做的假呢？我怀疑，就连赵淑英宗师被泰格斯打死的擂台上，也在你们俩的谋划之中啊！放你妈的狗屁！我。放他妈狗屁的心理，想让我们大家相信是吗？那好啊，今天就让他把那刀疤撕开，当着我们大家的面，让我们看看他那个腰子到底还在不在。这样的话，你他妈也敢说出口来？还有你们这群乌合之众，十八年前他趁兵甲统治全台、为国争光的时候，你们在哪儿？你们有什么资格就正义的？眼看着谎言又被揭穿了。就开始摆资历论资格，珊珊，你已经不是个小孩子了。作为赵淑英的女儿，你应该把镇东武馆的大旗扛起来。珊珊，你的母亲是大夏的骄傲，怎么可能嫁给这一个卖国图荣的叛徒？陈明甲，你给我听好了。我的父亲，他可以是流浪街头的乞丐，也可以是看大院的护院，还是任何人，但唯独不能是你这个卖国贼汉子！我我去！你这个孩子太懂事了。我现在还叫您一声叔，是因为您帮我找到了合适的圣源。但如果这圣源……是他陈兵甲的，那我宁愿不要，我先走。够了！你怎么能对你爸爸说出这样的话来？当年要不是你妈在柴房生你的时候被洋人挟持，你你爸的实力根本不存在，败给这个世界上的任何人。哈哈哈哈一个被我老板泰克斯打成废人的手下败将，有什么本事让我也瞧瞧啊？你你来这里做什么？这里不欢迎你们，滚出去！赵苏英，那个不识天高地厚的臭娘们，你为了有资格参加世界格斗大赛挑战泰克斯先生，私下找我签了这份。关于镇东武馆的赌斗协议，不瞎吧？上面白纸黑字写着呢。如若战败，则自愿将镇东武馆，包括镇东武馆旗下的所有产业，全部无偿的转让给泰克斯先生。落款：赵书征。老常，你看看这是不是真的？
。陈叔，怎么办？这好像真是我拿的笔记。叔就糊涂。OK OK， ladies and gentlemen， 现在这里由我老板 t i g e s 说了算。但是我们老板 t i g e s 有一个小小的要求，限你们五分钟之内把这里收拾干净。这些东西会影响我的心情。我说你们未免也太欺负人了吧！就算要撤掉灵堂，也要等我们先办完丧事再说呀！你这外国佬，真以为大夏不没有人了吗？明天有我陈武存在，没人敢在说牛场上丧事。家，陈武，把灵堂给老子撤掉！哥哥，放屋里妈妈的灵堂！老陈，你打这么大剂量的封闭，你的右臂会彻底残废。张总，还我时间，继续上车。绝对不行，现在你的反严重。相信之前会通知人们，就算你还给我硬币，你也会没命的，老陈。阿龙，这辈子你有没有为别人拼过命？你这一辈子有没有为别人拼过命？雨会落，也许会不走，也是这悠悠碌碌的黑白世界，你不懂，生命中。所有的路口，学我是今后，别怕，让我留在你身边。咱的爷们有七千千双子。Get the fuck out of here！ 一群狗屎。再次的狗战术，五分钟之内不能动，否则气血一翻，让你的伤势成倍的恶化。老陈，哎哎，快快快快！铁头我吗？命你当着我吗？那就试试，那就试试。你真像你的妈妈，很勇敢，也很女俊、嗯。刘天正，老陈，还有三分钟。海克斯，有什么事你冲我来，别碰我女儿。我怎么没事？谁是你女儿？我以为你见到尾号，你怕，两话不敢说了。海克斯，再动我女儿一根毫毛，老子要了你的狗命！<笑>我没听错。他说要我的命，我去你妈的陈明甲！你说你现在伤的连站都站不起来了，再说了，人家也不承认你这个爸爸呀！你搁这装他妈什么英雄好汉呢？我偏要动他，当着你的面，我还能认穿他？呀！哈哈哈哈哈！哈哈！戴我杀了你！我操！还剩两分钟了！<笑>大夏我忙，东亚冰虎。啊！啊！啊！苏影，三三，时间到，下次，你哪里？这是
，麒麟都被吃了。儿子。钱兵侠，你是没吃饭吗？你的杀伤力一十八年前差太多。什么？泰克斯竟然没事？这老外的抗击的能力也太强了吧！少废话，这些年我是荒废了这的你，但打你足够。大少数只有最是最的。呀，呀，的。啊啊！我帮你恢复一下，不然逼着走。那行啊啊！哇、啊！老大为我！啊！陈明甲，你他妈狂啊！你他妈接着狂啊！闪闪，我告诉你，这就是实力。赶紧收拾收拾铺盖卷，滚蛋吧！啊！被山崖锁住，就连神仙也难逃啊！泰克斯的失踪，全天下没人可破。珊珊呐，认命吧，把这震动物馆交出来，给自己也给我们留条命啊！不行，不行！如果没了震动物馆对全球的影响力，那我大侠武术将会彻底失去深奥的机会。这都什么时候了？武林甲落败是迟早的事，为了震动武馆惹的祸，不要担心全身。站长，听我说，别怕，你爸是不会输的，绝对不会。相信我，老陈，别他妈给老子装怂，数月都在看着你呢。什么他妈狗屁十字功，你给老子破了他！还能失去几仙拳吗？你他妈接着狂啊！全天下没人可破，就连神仙也难逃啊！不要担心神仙，害了我大侠武功，数月都在看着你呢。爸，给我妈报仇！冰姐，冰姐，你快起来！冰姐。老陈，你听到了吧？你听到了珊珊喊你什么了吗？他喊你爸爸呀！珊珊喊你爸爸！啊啊！你完了！<笑>你说什么？你的麒麟仙拳呢？今天我让你见死见死！呀！爸爸！呀！呀！这怎么可能？这是超越人体的极限了！这就是传说中的麒麟神拳。不愧是我众家之长，集大夏武术百种拳法为一体，终极奥义！别怕呀！死爬呀！爬呀！善人，你爬呀！我赢了，我赢了，我赢了！哈哈，算了，算，死了！什么？泰克斯？被陈兵甲一拳打死了，完了，闯大祸了！这泰克斯死了，<笑>世界中末格斗协会一定不会善罢甘休。这泰克斯背后的恐怖资本一定会疯狂报复我们武盟的。罗晨，罗晨。妈
，你醒了，大夫，大夫，我爸醒了。你刚才叫我什么？爸。哎，好女儿。小芳，你就直接说吧，所有的后果我都有心理准备。那我就实话实说了，陈叔、嗯，您的右臂彻底废了，另外您仅剩的一个肾也遭到重创挤压而导致衰竭，恐怕以后的日子只能靠透析了。对不起，妈，爸爸没事会好起来的。阿洛，素云的后事都办完了吗？当年你和淑英背着所有人领证那天，你不是像个精神病一样对着路过的货车发过毒誓吗？要是谁先没了，就是对方家的祖坟。那素英的骨灰呢？那个太可死了！老子是做娘啊！我烧上了半宿，还把淑英的骨灰重新装进了罐子里面。还有你们年景时候的照片，证书和奖牌，我都放到了一个盒子里面，一起埋进你们老陈家的祖坟了。阿罗，谢谢你。行了，少过来这套，我担当不起。<笑>小杰子，我跟你说，我和你爸认识这么多年了，但凡他跟我说一个谢字，肯定向我借钱，是不是老陈？<笑>要是说、啊、谢谢两个字啊。那他会怎样？就你爸的性格，这天呐，可就要塌喽。<笑>没错，你们的天马上就要塌了。你个混账，你来干什么？谁让你们进来了？这里是医院病房，患者需要休息，请立马出去。你们觉得打死了 Tex 这棵摇钱树，我们大老板 Kevin 就会轻易的放过你们吗？介绍一下，我身边的日本美女 Alex 是我们大老板 Kevin 的助理。这是世界中可可斗联盟向你们大夏正动物馆发起的战术。简子吧，你们要不要脸啊？四个绝顶高手，扯了让我爸一个人。什么？还无论如何必须在规定时间内打完四场才能走下擂台？我去你妈的！你把这些把老全弄死了，扯了！你是陈明家，我的老师泰格斯是你杀的吧？是我。很好，你必须为你的行为付出代价。爸，不用请辞，不是什么人都能挑战我们正东武馆。<笑>你们看，这个地方很熟悉。<笑>你别来无恙！你们要干什么？你打死了泰格斯，那就由你来当我的摇钱树吧，知道吗，陈先生？你现在海内外呼声很高，黑人比泰格斯变分时机还要吓人。我陈明家最讨厌别人维修啊！十八年前你也是我这么说的，可是现在呢？有什么办法呢？那个卑鄙小人，你找死啊！陈先生，我喜欢跟你来合作，你可以拒绝，但我发誓，我把他们挖出来，做成狗粮，喂狗。你敢？<笑><笑><笑>我就喜欢看你满腔怒火，就无能为力的样子。<笑><笑>见了他，我会慢慢把死人在的海上。滚！哎呀，阿洛，你帮我个忙，你想都别想。我知道你让我干什么，之前的葵花三针，那已经是你的极限了，而且为此你付出了巨大的代价。别想让我再用葵花九针帮你打开死门，阿洛
死了，爹爸真的疯了。所谓死来，向死而生，一旦打开，会瞬间激发身体里全部的肾上腺素，无限模拟人将死时候的身体环境。到那个时候，身体不会感到任何疼痛，但是会榨干你身体里的每一丝机能啊！虽然你的速度和力量倍增，但是它的代价。是我在家，会死的，一定会死的。啊，不行，妈，如果非要有一个人代替战斗武馆上擂台，那那个人宁愿是我。傻女儿，他们要的是我，因为爸爸才能让他们得到巨大的利益。十八年前，爸爸让所有人误会了，但这一次，呵呵爸爸要光明正大的。跟他们打一场，你们好自为之。我衣冠里还有事情，我现在订机票要回去了。安、啊、乐，你真不怕我吗？你别逼我，你别逼我行不行？不行，但我这次向你保证，这是最后一次。啊陈叔，陈明家，我是你家的，你家逼死老子！师傅，陈叔他自断生门，得需要个科拉主任才能救他。那他问你出这是干什么呀？给老太太去！好，等一下，举报你们院长，让他给我腾出一些小猪吃。记住，二十四小时内不许任何人打扰到，就说是我说的。大姐。老陈，我的好兄弟，当个普通人不好吗？非要逞能当什么英雄？十八年前，你要当英雄，站到了擂台，结果呢？整整被国人骂了十八年，是你不够努力吧？还是不够拼命啊？你自己看看你受过的伤，还有一块好地，你得告诉我，你说。和你的打一场，我记得这儿断了两个，和太前王拼嘴那场，他两套的被踢倒。你呢？粉碎性的工具，还有那次在八角笼里，你把我吓死了，我还以为你没气儿了。结果你到，你还有闲心伸出两个手，从头着我比翼？请问山本次郎先生，此次你们四位世界顶级格斗宗师应邀参加由 Kevin 先生举办的第二选赛，并以出轮战的方式挑战陈明佳，是否胜之不武，违背了武士道精神？啊，天哪！一个人要打，这个之所以去得联手，是因为我要让他受尽折磨。德文本莱斯先生，你是世界重量级拳王金腰带的守护者，曾四十七次 KO 对手，获取全胜战绩。请问在赛前，你有什么对陈明甲说的吗？哎 ，Mr. Chen， 这里是你需要选择，真正的利用加入者，所以我不会让你或者离开擂台。你好，裴江鹤。因为我没有注意到本次拳赛的主办方 Kevin 先生以私人名邀请了奥运会成员 Green 先生前来观赛。您作为三届奥运会跆拳道冠军，请谈一谈此次拳赛是否对真龙武馆发起的大夏武术山奥项目有所影响？谢谢。首先，大夏武术本就是体能弱，根本不具备山奥的资格。其次，大夏从来就没有出现过什么真正的强者来证明大夏武术的实力。大夏男人都是懦夫。你们看，这个闹钟到现在都没敢来，<笑>怕挨揍的大小鬼。<笑>谁说我不敢来？来不来？来不来？来不来？
陈先生，听说十八年前您收了巨额贿赂，打假钱故意输给了泰戈斯，让举国唾弃，令我大笑蒙蒙羞。请你对着镜头给全国一个交代，当年到底发生了什么？据说输掉比赛后，您的生活一直非常落魄，并患上了很强的酒精来症。再加上您今年四十二岁的高龄，您是否能在这场地下拳战中活下来？无可奉告。把东西你也准备好了，给我的老师泰克斯，陈尼蒙。泰克斯，他最有意思。是是吧，老头？我不知道谁给你的勇气提出这个挑战。待一会儿你上了擂台，我会让奥委会的人看，大下武术全部都是花拳绣腿。哎，花季，<笑>你挑起来都不到我的佩戴。大下雨只配备我们彩钻脚下。待会儿我要把你打跪下，用脚踩着你的脑袋，给我的族人们磕头。给我下来！我陈兵甲一向不善言辞，但今天我突然想说一句话。一会儿你们四人一起唱。I'll be easy. Get out of here. 开文先生，这次我可是下了血本呐、啊，应该没有什么意外了吧？比赛赛场就总要有一些悬念的，对吗 ，Mr. g r e n 那我没有任何悬念，那是要无数，我必须要 dog of shit。嘿，传先生，凯文，我这一拳比起当年如何？更快了，更强了。但我要提醒你，我做的狗粮口味也比以前更棒。那我祝你吃一辈子狗粮。哼，陈明甲，你怎么可以这么不尊重格瑞先生？要知道，他正在考察我们大夏武术的神要项目，赶紧道歉。尊重是相互的，有时候单方面的尊重叫贱。你况且这是私人赛事，是地下权。如果他是代表奥委会来视察工作的，请他出去，另择吉日。哼。您心的战斗们，让我们首先有请世界国手的冠军，顶级格斗宗师三本次郎登场。我说过，让你们四个一起上，我还要赶时间。你在找死？你确定要跟我们四个打？狂妄自大！等会儿让你付出惨重的代价。哎，老伙计，如果……你想着下的话，你可以选择跳楼，总比要被我们在擂台上打死来的舒服。啊假拳，假拳，假拳，假拳，假拳，假拳！陈兵甲，你都能一拳打死泰克斯，你怎么不出招啊？我真是看错你了，垃圾！陈兵甲，上一次你故意输给泰克斯，亲手断送了大夏武术的辉煌。十八年了，十八年后的今天，难道你又要重蹈覆辙，再次断送大夏武术深奥的资格吗？奥组委的人就在那看着。他个叛徒，卖国贼！你去死吧！卖国贼！卖国贼！卖国贼！那边情况怎么样？我师傅，那上山一直都没有消息，电话也联系不上。我的时间不多了，最多还能坚持两个回合。无论那边情况进展如何，我都得穿衣服。陈先生
，你在照你的女儿吗？看那里。师傅，先生，陈先生，你的女儿长得很漂亮。陈总，叫你的人不要乱来。王天鹤，陈先生让你不要乱来。来，啊啊啊！等一下，怎么回事？都说，说，来来来，不要啊！都站住啊！一，二。三，放开我，师傅！小奶奶，下一个，助理就是我们的助理，小小小小。陈先生，我有个小小的要求。你说，下一个回合不许用手打，也不许使用麒麟臂。那真的让你打好了。王清鹤，你这么做事的，陈先生一点都不怕呢。Sorry， 三次，快给我了，我全带，我我带带。带<笑>啊啊啊啊、姓陈的，我试试上啊，我来。<笑>放心，我们不会让你死那么痛快，我们会慢慢折磨死你。哎，千刀子，你们就以这种手段威胁陈师傅，你们不怕遭报应吗？下来，下来啊！下来，你们再挑啊！你们大夏武术，个个都是花拳绣腿，一个能打的都没有。不要你爸，老陈，你怎么给老子还手啊？啊！啊！我这我，我说过，我要让你跪下，我先废了你这条腿。你呀，别别别别！陈师傅，加油！快挣脱罗九！六，陈师傅好样的，别样的。这陈明甲他不会翻盘吧？别想你的乌鸦嘴！陈明剑，你还要敢？我有什么不敢的？你，废物！你们给我上啊！切，我错了。你不是知道错了，你只知道你要死了。陈师傅，牛逼，干得漂亮！我大夏武术，无人能敌。那，哎，别过来，我可以给你钱，我很得钱的。尽管钱能解决很多问题，但你我之间的恩怨不存在用金钱来解决。啊、带到我他妈大队呀！哈哈哈哈哈！快快，出来出来出来出来出来！不要，陈兵剑，你还能打吗？能打有什么用啊？开门，退，找死！瞎耍我吗？首先你得先活下来再说。由于主办方提议，我宣布本次比赛规则。由裸拳连胜更改为无限制自由格斗。快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快
。爹！王天鹤，让陈先生解释一下你的手段。陈兵姐，哎呀，真香啊！你他妈还敢躲下吗？当我是摆设，我今天让你尝试一下能力啊！兄弟，把你老头给我卖了！别说。阿罗，急救老子！老陈，你有没有被别人骗过病？我我，师傅，师傅，等于我是你最亲密的朋友，你就忍心看他死吗？师傅，动手，我不想说第二遍。兄弟。哇、啊！哇、啊！哇、啊！那、啊、还真是苏醒心深的啊！都给我停下！这这这这这这！哈哈哈哈哈！好啊，好，这下赚大发了，稳赢了！哈哈哈哈哈哈 ！Oh my god！ 我外大的开王先生，你快看到别走的多惨！还是是时候给你老师开个戏表仇了。你们简直是欺人太甚了！陈师傅，是我们错怪你了。认输吧，陈师傅，再这样下去你会死的。我们所有人都欠你一个道歉。什么都不重要了，你得活着。认输，我们认输，不打了，不打了。人数五下，别他妈五下！你们他妈还有没带五的、啊？想认输都不行，你们他妈的就是一拳三，只能先把我扎支持。因为出生没有资格和杀他的主人投降。来吧，给人痛快的。<笑>你说什么？我告诉你，等我下去吧，见到你的卑鄙老夫，我再杀他一次。你放屁！我的老师快升天坛，你去死吧！赵家的陈宇，哇！呀、啊，爸，叫我麒麟神拳。我妈说过，你的麒麟神拳快过子弹。珊珊，屏住呼吸，气沉丹田。陈明强，你他妈还敢挡是吗？你想把他脑子开花吗？你们几个把他给我按住，我要砸碎他的脑袋。立身于足，行于土，足斩于腰，陷于手，束身于力，行于气，足斩于心，陷于功。绝对的力量就是绝对的速度。我大下武术，百家拳法，初学练其心，久悟通其意，才众家之长。会于拳，此乃麒麟神拳的终极奥义。陈明杰，死到临头，你还在嘟囔什么？我在教我女儿麒麟神拳。<笑>你右手彻底废了的残废，你拿什么教他麒麟神拳？十<笑>八年前你的麒麟神拳无人能敌，可现在呢？血软的，像是一样。女儿，你学会了吗？<笑>好。我倒是看看你的麒麟拳厉害，还是我他妈子弹厉害 ！Game over， 冲拳！呀！哈哈哈哈！这怎么可能？他的左手也会麒麟神拳？不可思议，这一拳的力量竟然比炸弹还要恐怖！站住！开麦，你我之间的事情也该做个解决了。啊！炸！你耍不了我！呀呀！怎么后会还有机会？站住！
Ja, so hat er. Nur ein paar. <音>能接得住我七成一的七零新曲，不简单呐！陈先生，我们下次再见面，再奉胜负，不是胜负，是决生死。啊啊啊啊啊！别杀！啊啊啊！啊啊啊这把我李罗够意思不？还行，这样不错了。对不起，你们这帮东西，除了凯文，最该死的就是你了。谢谢谢，我该死，我该死，请原谅我。对不起，说对不起的应该是我。陈先生，你什么意思？因为对你这种东西，我没有打算原谅。原谅。我开，你别装死，我就给你开了半扇四门。珊珊，留点心理准备吧。陈叔应该是醒不过来了。只要我爸活着一天，我就会一直照顾他。老陈呐、啊，这回你终于消停了，知道他那半辈子。给自己折腾成植物人了，李洛，你个瘪三，谁让你用葵花酒这么要开死门呢？你你怎么来了？你这个混蛋，王八蛋！来来来，你给我过来来，别被老娘拖！哎哎哎哎哎哎！哎，你谁呀你？这是医院啊！你再动我师傅让你试试去！哎哎哎！这哪有你说话的份儿？啊、老娘滚！陆、啊、大小姐，这么多年您的脾气能不能改一改啊？嗯，哎我，晶晶，无论你是谁，再无理取闹，我就要动手了。啊，哎呀，你就是赵淑英的那个孽种。你，对，莎莎，冷静，你就冷静，这位是你的陆阿姨。用得着你介绍吗？你也别不服。当年要不是你妈那个狐狸精暗中把我师兄勾搭走，现在压根儿也没有你这个祸害。你说什么？你再给我说这小丫头片子！十八年前要不是为了你能出生，我师兄他能输给泰克斯，他能被人整整骂了十八年的叛徒卖国贼吗？慧珍，少说几句话吧啊！慧珍，凭什么呀？老娘的男人都被人抢走了，害得老娘单身了半辈子。你们娘俩把我师兄害成那个样子，咋了？我还不能多说两句吗？那个珊珊，别跟他一般见识。呱呱更年期，你才更年期，你全家都更年期。老娘我昨天刚来大姨妈，你到底想干什么？我长话短说，咱明人不说暗话啊。说话呀，慧珍，找着了。咱长话短说，咱明人说，他能救你爸，但是代价有点大。嘿，回去，老陈有救了。无论什么代价，只要能救我爸，我都接受。这可是我陆家保存了两百多年的回春丹，可重塑筋脉，让断骨重生，活死人，肉白骨，代价是。服用之后会忘掉一切。慧珍，这真的就是您的老陆家丢人那瓶回春丹吗？货真价实，那我的妈呀！哎呦我！老陈，你走狗屎运了，老陈。现在呢，救援武盟副会长尚志暗中参与地下权赌权，巨额资金来源不明等恶劣行为，做出如下处理说明。第一，解除其副会长的职位；第二呢，将所有证据材料移交给相关部门。
等候最后的审查结果。好，谢谢。简直是大快人心的，我们大夏武盟就是被上智这样的蛀虫侵害的千疮百孔。哦，珊珊，我想在此向你的父亲表示一下我的歉意。从现在开始啊。咱们大夏武术的重担可就落在镇东武馆的肩膀上了。啊，白叔叔，您谦虚了。振兴大夏武术，从来都不是靠某个人或某个部门，而是靠大家共同的努力。大家说的对。另外呢，关于大夏武术申奥项目，我呢已经代表大夏武盟的名义。向奥组委重新提交了申请，并且得到了回复。陈叔，他们怎么说的？啊，这样，关于成员格瑞恩渎职，以公众身份观摩地下拳比赛，肆意侮辱大夏武术的行为，啊，组委会呢已经承诺一定会严肃处理，并且决定派出不少于三人的考察组，对我们大夏武术实战能力重新做出评估。太好了，我妈的在天之灵一定会很欣慰的。哎呀，但是呢，他们这次派出的对手是地下拳坛不败神话唐龙。谁？唐龙？谁？唐龙？销声匿迹十年的唐龙，竟然也出山了。我听说他比鼎盛时期的泰克斯还要勇猛。没错。在他职业生涯的巅峰时期，仅用了半年时间就踢馆了全世界175家拳馆，而且毫无败绩。不错，就是他。而且呢，我已经调查过了，当年的陆劲松，也就是珊珊父亲的师傅，就是死在唐龙的手上。连我爸的师傅也不是对手吗？所以。我一直在想，除了你的爸爸，我实在想不出来有谁能够赢他呀！这不明摆着欺负人吗？我爸虽然吃了回春丹，醒了过来，身体也恢复得很好，但他的记忆力丢失，现在怕是连武馆的一个弟子也打不过吧？哎，对了，珊珊，你呢？你的麒麟神拳练得怎么样啊？呃，应该有三成的功力。我们大夏武术三十年前就深奥，到如今才刚刚有些眉目，却想不到陈兵甲就不能出战。难道我们还要再等三十年吗？三十年太久了，我可懂了。慧珍阿姨，你怎么来了？不就是区区一个唐龙，这一战我接了。不就是区区一个唐龙，这一战我接了。这位女士，你是谁呀、啊？知不知道这是哪？这是武盟总部，麻烦你规矩一点，好好的坐到座位上。一个黄毛丫头，口气倒不小，还区区一个唐龙。想当年。陆劲松老前辈如何？不还是死在唐龙的手里吗？你说什么？你说我爸是唐龙害死的？我爸？你爸是陆劲松？那你是啊？各位，给大家介绍一下，这位用得着你介绍吗？我自己掌嘴，我就是陈斌甲最喜欢的小师妹陆慧珍。慧珍阿姨，你有信心能打过唐龙吗？能不能打是一回事，敢不敢打又是另外一回事。其实我有个不太成熟的意见，不太成熟就别说了。嗯，其实你可以把你的真一十八颠的绝技传授给我，再加上我已有我爸麒麟通背拳三成的功力，未必不能和唐龙一战呀、啊。停车。干嘛呀、啊，慧珍阿姨？前面都到咱们镇东武馆了，我让你停车
。哎，花脸阿姨，你干嘛把关系放得那么轻啊？我知道你受委屈，但那也是你们上一辈的恩怨呀、啊。慧珍阿姨，你们赵家的便宜，老娘我一分。慢点，死老东西，给我站住！要不然抓你，非得他妈打死你！快，你们为什么要追过来？啊！那是干什么？给我放走！走！走！走！走！叔，第几回了？我一回也没有偷。我是借，等我有钱了，我会还给店花老板的。少他妈放屁啊！一束花几十块钱。在花店一上午，他妈偷了三回，不知道他妈市场是我照的呀！钱我会还的，我只是现在失忆了，啥都想不起来了。他们也不敢给我钱，怕我乱跑，所以不给我钱。好、啊，失忆是吧？来，兄弟们，给他回忆回忆。上！哎呀，别打了，别打了！哎呀，哎呀，上上上，上，乱死的，这是啊啊！你谁呀、啊？你讲讲讲不讲道理啊？是讲道理是吧？去镇东吴馆，那有的是想跟你讲道理。滚、啊！走走走。还好，我没事。陈兵甲，你就不能让我们省点心？一桌不欢，你偷他干啥呀？啊，你你没事吧？之前是我撞墙，一帮人下手没轻没重，你要受伤了，你让我怎么办？我没有偷，我是借、呃，因为今天晚上我要见一个对我很重要的人，我记忆里他很喜欢吴望武。阿洛说今天晚上他要过来给我们做饭，让我好好准备一下，我就准备了出吴望武，给他个惊喜。师兄，你是不是想宰我了？你是不是想宰了我是你的小师妹陆慧珍？我我，你还记得我小时候最喜欢吴望武吗？才不是呢，他叫赵树英。才不是你，姓陈的，我穆慧珍要是再管你，老娘就是分界！你你，妈，你想起我妈来了，我妈是赵淑英，我是你们的亲生女儿。赵淑英，赵淑英，赵淑英。赵淑英怎么没给我们做饭呢？你说谁？赵淑英，淑英今天临时有事儿，来不了了。有事儿来不了，咱俩结婚。哎呦我的妈！<笑>你说是真的吗？我说咱俩结婚，咋了？不乐意？哎呦你妈！我我愿意，我做梦都愿意呀、啊。慧珍，你拒绝我二十来年了。哇哇哇今天为什么突然想拍了？我就突然想明白了，你说我师兄能想起赵淑英，就说明他有恢复记忆的可能性。嗯，只要给他足够的时机，说不定就能成到奇迹。这这也不对，他跟咱们结婚有什么关系？你忘了，我师兄他以前可是最疼我了，是吧，师兄？赵淑英呢？这我要是嫁人了，那出病急了，什么都能想起来。不信是不是？不信是吧？哎，这我俩要是嘴一个啊、哦嗯，他不一定急成什么样呢。哎，闭眼！哎呀，你快点！亲呐、啊嗯，真得无关，谁担子？我要体罐。你他妈谁呀、啊？跑出来踢馆子，你大爷的！去，童工，你就是童工，师傅啊！怎么样，师傅？这孙子劲儿可真他妈大呀！叫你们单价出来，我不要再降级上司。你什么意思？还有几天就是比赛了，你作为选手到对手的武馆来踢馆，这不符合规矩吧？规矩。我的规矩就是规矩。那你看我够不够格？哎
，你，我手里撑不过三丈。老娘走！这位师娘算是遇到对手了。扩张阿姨的战役十八天，竟被唐龙败摔了。你的战役十八年，比起那个为我打死的鲁俊松还长远了。是你杀了我爸！手下败掉，不赔还活着。啊！嗯。扩张阿姨，你怎么办，师傅？连师娘都不是他一合之敌。麒麟神拳陈兵甲领教。麒麟神拳陈兵甲领教。爸，你全部想起来了。师兄，你想起来了，就是他杀了我爸，你要替老头报仇。没错。就是我，麻烦让我看到你的愤怒。老陈，别胡闹，快回来！这不是演的，这我才是真的。什么野心？都怪我。昨天我让几个弟子冒充踢馆的，我想刺激老陈，看他能不能想起什么来。那几个弟子就是陪他演演戏玩玩，能真动手吗？老陈他以为现在还是演戏吧？你说好的，我打一次，你给我三千，加上这一次，你总共抢我六千。出手吧，白痴！不错、啊，这确实有人意思了。我的手是骨折了吗？再来！啊回去！早说过，你在我手里闯不过三招，老子跟你拼了！给我滚！还错啊！回去。嗯，爸，你全部想起来了。闺女，爸爸都想起来了。老陈，你记起我是谁了吗？你是镇红医馆的第二十一代传人李洛。<笑>师妹啊，这几天辛苦你了，师傅的仇我一定给老人家报。你还是闯一个对手，一个星期后我们再擂他杀，再起胜负。张总，我说过，再次相见。不分胜负，死决生死。把你的面具摘下来吧，开问。把你的面具摘下来吧，开问。什么？他是凯文？爸，不能吧？开问做庄说的倾家荡产，他现在正被多方势力追杀着呢。闺女，你太小瞧他了，那点钱对他来说就无五毛。谁呀、啊？都骗不过陈先生，到底是我最看重的对手。你甚至以唐人的身份部位揭穿时，以凯文的身份出现，鞋垫里垫着两厘米的增高垫。你怎么知道？因为你上次逃跑的时候，我注意力崴了脚。之所以我如此确定的是凯文，因为我实在想不出在这个世界上谁还能接住我那一脚。尽管你拆穿了我的身份，但我要走，你挡不住。不试试怎么知道？<笑>那就试试。戴瑞安，你还不出来见见你的老朋友？回去。来见他去。怎么，你不是被组委会严肃处理了吗？我不仅没有被蚊子，还被瑞白瑞这次三人好炸猪的苏长。什么？他们，他们居然这样做事！他们就不想让我们大杀无数，是要成功。简直愚蠢！陈先生，你懂了吗？要是故意蚊伪，还是等比赛那天再拼一次呢？我这个人最讨厌的就是选择题。你既然敢踢馆。砸我镇都馆的饭碗，我一定让你付出应有的代价。你的右臂竟然好了，真不愧是会冲的。你现在是不是口红伪装成唐罗来拘捕我，让我恢复了记忆
，能看到你还有装在礼台上的视力，那我就放心了。你不怕我要了你的命？当然怕，可你未必赢我。刚才的一拳，我曾用了八分力。巧了，我也只用了五招。你知道为什么你们带下武术一直无法神浪成功吗？当然知道，金钱、利益，你和你的家族从八十年代开始就用各种手段来打击我大侠武术，甚至无所不用其极。其中包括媒体抹黑舆论、各种赛事的暗箱操作，还有你曾以唐龙的身份横扫我大夏武术的百家传闻。你还知道什么？你之所以百般阻挠我大夏武术的发扬光大，就是不想让我大夏武术抢占你们西洋拳的资源和市场。还有，无论地下拳也好，各种赛事也罢，你们家族有绝对的控制权，你们想让谁赢谁赢，想让谁输谁输，你们也操控赛事的手段，从中捞取巨大的财富和地位。你说的对，绝大部分。除了金钱，还有利益之外，还有五运。五运什么意思啊？你这个老外，把话给我说明白。你们大夏自古以来都五运成龙，甚至每个时代都有一匹丁丁的热舞出现。爸，让他接着说。如果在他们一下里下，让更多大夏人习武侠身体，那对我们来讲会是灾难。所以，你是怕我们大夏武术申报成功，会得到更高的曝光和普及？说的没错，你就是这个时代大夏武术的领军的任务。所以，陈先生，你还要错过在全世界面前证明大夏武术的机会吧？我不相信你那么好心。当然，我也不会放过在全世界面前羞辱大夏武术的机会。比如当天，我会请很多高手出马，让你们连赛场都无法抵达。到那个时候，大家都会嘲笑我们大夏武术是缩头乌龟，说我们知道这只是唐龙后，连来都不敢来。那。我会用无足畏的嘴对全世界说：“大夏武术就是一头雾水，不配存在在这个世界上。”好了，你走吧。七天后的比赛，无论你是 Kevin 还是唐龙，将永世出名。爸，你就这么让他走了？是啊，老陈。就看那狗日的尿性！比赛当天，他指不定会整出什么手段来对付你啊！陈叔，我这个当晚辈的，说就不该说的，您这不属于萨尔龟山吗？凯文说的对，我不应该放弃这次在全世界面前展示我们大夏武术的机会。整整十八年了，我欠所有人一个交代。起。兵甲一天，等马风。出发。嗯嗯。阿赞村，没子康哪位呢？怎么，这是要阻拦我？没你而来。兄弟，你不就安心去打比赛？这你就交给我吧。我马家弟子在，给我杀！我马家弟子在，给我杀！兵甲，今天你一股打赢。今天你们一个都躲不了！我要给我的弟弟向河报仇。被向河死了？不仅是他，其他的三位选手在比赛过后都送往了医院，因伤势过重不治身亡。我当时出手都是点到为止，留他们一命。开问好阴毒的手段，他通过拉拢仇恨，建立水火不容的矛盾，想置于我死地啊！我现在下去给他解释。闺女，不用，强者无需解释。老陈，咱们怎么办呢？老娘给他们脸了，下去会会他们。哎，立刻跪下来，狮子大胆！
，好大的口气，我连八百米都闻到你们身上的味儿了，还真当我们大夏没人了是吧？在这个土地上，还轮不到你们要阳文。两位师傅，陈师傅，走您的，这有我跟梁师傅，放心吧。珊珊，放心吧。在咱们家门口，还得让这帮孙子给欺负了。如果这小窝呢？爸，是浩里斯，德文布莱森的拳击教练，前拳击重量级冠军拳王。我彭震，你多鸡毛啊！老杨给你脸了吧？走啊！走啊走，爸，还有十五分钟就开赛了。这老陈，你们快走，我去抱慧珍。小心，好。你说，呀，慧珍，我他妈来了！陈师傅，请。好久，陈叔，你大病初愈，一会儿上擂台比赛呢，我怕。怕什么？请陈师傅喝下这碗酒，壮我大夏武术雄风。请陈师傅上擂。请，请。我大夏武术。何时能登临决定？就在今天。不愧是陈先生，这么多人拦不住你。如果你不是我的对手，我真的想和你坐下来好好喝一杯。某种意义上讲，是你唤醒了我们大夏武术的团结。赛后如果有机会，我会到你坟前撒一杯酒。现在可以开始了。No problem。不过你看到的团结，这是好话一些。在这个世界上，还没有什么事情办不到的。哼，比如呢？你尝试一下，用力大出一拳。<笑>在酒里下毒，识时务者为俊杰。我陈木然能做到今天这个位置，不单单仰仗凯文先生的大力帮忙，也得益于我能审时度势、趋吉避凶。你，陈桂春，你个老王八蛋，你这个叛徒，我看错你！陈先生，今天我可以不杀你，但是要满足我一个小小的要求。问一下，从我的下面爬过去。让大象成人，大夏武术是农夫运动。那个做梦了！爸，你怎么样了？你别吓我呀，三。陈叔，陈叔，我现在与陈明家私人一招的身份，对选手陈明家身体出现异常状况，申请立刻救治。申请不会，我们考察组没有那么多的时间。如果不想大柱子动特效。大侠武术上好羡慕啊,啊！这啊，这这不是羡慕吗？是啊，快点，陈叔，陈叔，哎、啊，陈先生，你有两个选择，或是死，或是丢掉你可怜的自足。趴下，像狗一样趴着的我的天！我说过，我最讨厌的就是做选择题。啊！这，我死了！爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，
，水叔，你这回啊，不要再用力了，这样会加速毒素扩散的。水叔，看到了吗？这就是你们大家无数最强壮的一个。你放开我妈！趴在我脚下，像条死狗一样。啊！陈师傅，快起来打死他！陈师傅，站起来！陈兵甲，为了大侠武术的荣耀，站起来啊！陈师傅，放下！放下！放下！爸爸可以死。我们的傲骨不能屈。你做出选择了吗？你做呢？不要动手啊！不要，陈师傅要来谢谢了。对不起了，女儿，剩下的鲁爸爸不能再陪你走下去了。爸爸可以数探大侠武术要一要。大侠武术，懦弱。无能，垃圾们，不配活在世界上！我一个，我一个，滚出去！死不开！<笑>大侠无数只会装神弄鬼吗？你干什么？你干什么呀，陈总？妈，你会死啊！你们干什么开？陈师傅，好样的，你是我的神！赢了，陈师傅，真乃我大侠武术之魂！陈师傅，天下无敌！天下无敌！天下无敌！天下无敌！屠风，你看，我爸赢了，我爸真是开门了。完了，陈叔啊，你什么意思啊？你把话给我说清楚。什么完了？燃烧精血，强行逆开四面，花托在世。也无救。你，告诉你，大小无数，不是你用来玷污的。大人说，不打了，不打了。啊，孙先生，我们来谈谈之后的调教。我们都答应你，求你放过我吧。我老婆的命怎么谈？啊陈、啊、总，你疯了吧？全世界的人都在看着你，这是比赛，能不能在武德？你还有脸讲武德？大侠武术是千山见底的功夫，不是仙人技。我要搞东西！哇！打死！打死！打死！还我老婆命！啊！还我老婆命！啊！哇、啊！珊珊，啊！大哥，陈师傅，陈师傅，陈师傅，陈师傅，陈师傅，陈师傅，陈师傅，陈师傅，小陈，陈师傅，陈师傅，先生辛苦了，冻臣先生，先生千古。先生千古，我说过，火要见人，死要见尸。既然你们不肯交出春兵剑，从明天开始，我挨价就五万。请便，我大笑五万，接着就是。OK， 都给我洗干净脖子，等着。会展，会春丹还有几瓶啊？你问这干嘛？跟你有什么关系？哎，会春丹真牛逼呀、啊！连老陈逆开四门都能起死回生。你说我要是吃了他，咱们俩有没有可能再要个孩子啊？滚一边去！老娘我最烦的就是小孩。我就跟你开玩笑呢，也当真了。你说，老陈什么时候才能再记起咱们呢？记不起来最好，省得想起那个死女人。咋回事？大家别紧张，应该是跳闸了，马上就好。师兄，师兄呢？啊？哎
，老陈，老陈，喂，珊珊呢？你爸丢了。打！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊都会，还得让我死罪一切。你这是怎样？我不认识你，我我我要回家，放我回家吧，我要回家。回家？回到哪个家？我告诉你，海龙二世就在来的路上。等会儿，他会亲自动手，是我们的死心老婆赵思英，你是多子。我不懂你在说什么，我不懂，我要回家。滚蛋！你他妈老不，我不打他，他我回家。臭狗蠢，你敢打我爸，你想死啊你！臭狗蠢，你敢打我爸，你想死啊你！对不起。嗯嗯嗯嗯、你把我爸放下来，放下来！赵大会长，你好大的威风！你真把自己当个人物了，我靠！只要我的人一松手，就算不摔死，也得摔残。你到底想做什么？干什么？我要钱，我要好多好多钱。凯文二世已经在来的路上，我倒是拿着他的钱远走高飞。但是在临走之前，我跟你玩个游戏。别太欺人太甚了！你想要钱是吧？我也可以给你。<笑>你给我，你给我多少？五百万还是一千万？凯文二世，给我一个亿！我差三个数，你过去。抓紧这个绳子，陈国生，我警告你，不要作死。来，啊啊啊、不要，姑娘，你是谁呀、啊？你滚过去，抓绳子，来，我去，我去。<笑>我倒想看看你们父女到底情有多深。我倒想看看你们父女到底情有多深。实话告诉你，今天你们父女落到我手里，他妈的，当面死！陈桂春。你会为今日的所作所为付出代价！我敢打电话让你们过来，老子就不怕！姑娘，你到底是谁呀、啊？别管我了。爸，你放心，是我，珊珊，你能亲上女儿吗？对不起，我什么都记不得了。你快走，快走。没有关系，你放心，今日只要有我在，不会有任何人能伤害你。哎呀，太感人了，太感人了，简直让我不忍心下狠手啊！来，陈队长，来，你帮我选选，我是先砸这条腿好呢，还是砸这条腿好？不要，不要！如果你跟我有仇。你冲我来，和这位姑娘没关系啊？还有关系？关系到了，快闪！不然我两条腿你也叫！你不他妈的不爱做选择题吗？今天老子偏要你闪！快点！我闪，我闪，我这两条腿给你，你放了这位姑娘吧！我求你了，我求你了，放我！你们他妈的谁管过我？我日妈大呀！你陈桂春，你这个大下的，流氓败类，你还有什么招？尽管使出来，只要我今天没死，不然我要你日妈的！大、啊、夫，大、啊、夫，姑娘，你放手啊，姑娘，快放手！有意思，真有意思啊！哈哈哈，珊珊。
。今天你让你成熟，我看看你极限在哪儿啊！我打死你！他妈打死你！这！敢欺负老娘的侄女，你找死啊！什么玩意儿？老陈，是是，山珍，怎么样？好感人啊！难怪我爸常说不要让那些我们团结起来，他们有这种不为死的欲望。照你妈的狗屁！这老外就没一个好东西。跟他们怕什么？众弟子听令，快，给我拿下！我看来都是大脑子里跑个姿势呀！啊，这次我真的会撞上去，看看还有谁敢站在那里？替我对付他们！你们几个把老陈放下来，这儿有我呢。爸，那就死去。臭女人，不自量力。来吧，臭婊子。回去，赶紧干掉死老婆！别了，别了。上来山下，先从我怀里某人的身上跨过去！兄弟们，加把劲儿，给我顶住了！大将的盟，不若城墙，不是死洋鬼的，竟然逼迫汉族！他妈的，你是大傻逼，又走翻台，让咱俩压过吧！啊！李甲，今天你一定给我打赢！这里有我跟梁师傅，放心吧。在咱们家门口，他让这帮孙子给欺负了。刷、嗯！因、嗯、为都没死。哇！哈哈哈哈。你去死吧，一把出火！啊！啊！哈哈哈哈哈哈！混蛋！你们快走！我丢不丢？啊！混蛋！你说？走！走！你走！我喜欢你，老陈，师兄，陈师傅，耶耶耶耶耶耶耶。耶、yeah! 哎！老婆，太帅了！好，好样的山下，不愧是老娘的侄女。我大侄女是奥运冠军了，没白疼你啊！哎呀，一下我看山上了，好样的啊，山山！爷爷，赢了，我们赢了，赢了，赢了！爷爷，这个老头懂不懂打下武术啊？什么？你说陈兄他不懂